，像这些老旧音箱没有蓝牙功能，使用起来非常不方便。其实呢，只需要一个这样的蓝牙小板，插两天线就可以让老旧音箱变成是一个蓝牙音箱，而且呢，这个音质还非常好听，它是一个双声道立体声音。给大家来分享一下它的使用方法。第一种呢是最简单的，嗯、呃，然后咱们看一下音箱的后面，都是有这个音频输入口的，包括这个音箱也是一样，有这个音频输入口。然后呢，找一个就这样那个连接电脑的这个一分为二的这个音频线，然后呢，把它线给它连上去，插线以后，然后这边呢就非常简单啊，只需要呢把它插在这个小板上面就行了，这有个耳机插口，插上就行，就这么简单。然后呢，下一步呢就在这儿给它连上电就可以了，就是手机的充电线，安卓口的，看一下，就这个口。给它充上电，就是给它提供供电的。OK， 看现在这个指示灯亮了，这就说明呢这个蓝牙小板已经工作了。然后打开手机的蓝牙，搜索到这个小板，这个就是搜索到以后，然后直接就可以放音乐了。好，显示已连接，然后放个歌曲来听一下。声音已经有了啊！听一下这个音质还是非常好听的啊。在通电的情况下，尽量呢不要手摸这个小板，如果手摸它的情况下，很容易把这个小板给给弄坏。这样听歌实在太方便了。有些朋友可能会说。这个小板放在外面不合适，感觉不美观，也不好用。呃，如果假如像这个音箱经常去户外使用的情况下，带个小板确实不方便。给大家分享一下，这个小板呢，其实也可以把它给装到音箱里边的。首先呢，把这个后边这个给它打开，拆完以后呢，给它先放一边备用。然后呢，给这个小板焊几条线，这儿呢是电源线。五伏，这是五伏的正极，中间这个音角，然后这个 JND 是五伏的负极，先来点焊锡，然后把这个红线作为是正极，焊在中间，这五伏这儿，灰色的这条线，负极焊在边上，然后呢再焊一下音频口，音频口这呢是三条线，还是一样，先来点焊锡。三个点都来点儿 ，L 和 R 是左右声道，先焊两条白色的线，然后这个 A、J、N、D 是音频的公共负极，焊一条灰色的线，焊好以后就这五条线，然后呢给蓝牙小板呃五伏的供电给它接上，在这个板子上怎么找五伏供电呢？首先呢就是。呃，网表的黑表笔接在一个电容的负极上面，先找个滤波电容，接在负极上面，然后这个红表笔分别来测量这些音角，看哪个是五伏。在这儿呢，我已经找到了，就这这边这个音角就是五伏，咱们测量一下，看，现在电压是四点九五，这就五伏。现在呢，就把这个供电先给它接上去，然后呢，就再接另外的三条线音频输入。先看一下这板子上面这两条就是音频输入线。然后呢，在这边中间的这个就是它的公共地，然后这两个呢就是左右声道，把线给它焊上去。好，接好线以后呢，然后连上蓝牙，播放个音乐来听一下，没问题。到最后呢，把这个小板给它安装在音箱里面就可以了。今天咱们给客户改装一个电风扇，他说他这个电风扇呢是开一档的时候，就是最慢档的时候，他说这个风速呢还是有点快。他问我能不能给他改一下，让这个风速呢稍微慢一点，吹出来的风呢也比较柔和一点。但是他还有个要求，就是开最快档三档的时候，他想这个速度呢还是和以前一样，还是让这个风速非常的大，转速非常快。我倒想了个办法，可以解决他的问题，就是把这三个档可以给他改装成是六个档，分为慢三档和快三档，改装成改好之后就可以达到他的要求。我们首先呢，先把电风扇拆开。然后改装所需要的元件呢也非常的简单，就是需要一个这样的电容。如果没有这样的电容，其实啊，像这样的电容也是可以使用的。它们两个都是一样的，都是可以使用。然后再需要一个这样的船形开关。
。如果没有这样的穿行开关，只需要一个电容，也可以来降低电机的转速的。先给大家分享一下这两个组合在一起的改装方法，然后呢，给大家再分享一下单独电容的一个改装方法。先在电风扇内部找一个合适的地方，把这个开关给它安装上去。呃，首先先要开个孔，我的开孔方法很简单，就是用一个报废的电烙铁头，给它探个孔就行了。这个开关我选择了一个两个档位、三个银角的，把这个给它安装上去。然后呢，我们把这个电容给它焊在这个开关的一角和三角上面。焊好以后，我们打下这个电扇上面这个电源线。其实这两条线都是一样的，我们剪一条线，把这个红色的给它剪掉也行。呃，两条都一样，实际上我们给它剪断。剪开之后，把这两个线头我们都给它先拨出线头。这一条也是一样，拨出线头。拨好以后，我们分别把这两个线头给它焊在这个开关上面。呃，这两个其实啊也不分正负极的，随便往上焊就行了。我们把这个焊在这个电容上面。另外这条电源线，我们给它焊在开关的中间这个银角上。就这样就改装好了啊！看一下，非常简单，是吧？我们给我给大家说一下这个，先看一下这个电源线啊，它是从这儿进去，进去之后，当我们把这个开关调到慢档的时候，它是这两个银角导通，然后它进去之后，然后到这儿经过一个电容，然后回到电机上面，经过电容以后啊，它就会降低它的电压，然后就会电机转的比较慢一点。然后当我们把这个开关调到高档的时候，就是前面这两个银角导通，我们看一下这个电容的进去之后，直接就出来了。它是和原先的速度是一样的，电压也是一样的。如果不用这开关的情况下，其实啊，关个电容，只单独个电容也是可以来改变电机的速度的。不过它只能改变一个档位的速度。我们把这电容，其实啊，呃，如果一档的情况下，我们把这条蓝色线从中间给它剪开，然后串上这个电容，就可以实现这个一档转的比较稍微更慢一点。选择这个电容的时候，电容的容量越大，它降压降的就越少；电容容量越小，它降压降的越多。就是电容它的容量越小，电机的转速它就越慢。我选择的这一个是三点三位发的，现在我们把它装起来来测试一下。好的，我在这儿呢写了个标签，我们看一下，这儿是慢三档，然后这儿是快三档。我们先把它开关打到慢三档这儿来测试一下，先开个一档，然后我们看一下这个风扇。风扇大家有可能是看不出来它的转速的，大家可以听这个风声就能分辨出来它的速度了。现在已经启动起来了，听一下这个风速。然后呢，我们可以对比一下，把这个再开到快档上，然后测试一下，听一下这个风速有没有变化。明显是快了，是吧？快了许多。然后我们再调到慢档这儿，然后这些档都是可以来使用的，速度都是比以前要慢的。想要达到以前的速度呢，我们就把这调成是快档就行了。听一下这个风速，非常大是吧？这个方法非常的不错，我打算下一步我申请个专利，来大批的生产这种电风扇。我们家里用的这些网络电盒，还有两个非常好用的功能。第一个功能呢，它可以啊支持手机无线投屏。无论手机上的照片、视频、歌曲，都可以无限投屏在电视机上面来使用。第二个功能呢，就更加强大了。其实呢，对于我们每个人来说，都非常的实用。现在啊，给大家先分享一下手机无限投屏的这个功能。无线连接呢，就是通过 WiFi， 呃，网络连接在电视盒上面。连接好以后啊，就是无论手机上的什么东西啊，都可以直接投在电视机上来观看。无论呢是还在学习用，或者是自己娱乐玩用，都是非常不错的。首先呢，就是先把这个电视盒打开，然后呢，打开电视机，然后呢，先拿出手机的，呃，在手机上呢最下面往上滑一下，在这儿找到这个投屏，手机上自带的投屏软件，就这个我这儿有个屏幕镜像，打开它就可以了。然后呢，在这儿直接就可以扫描到这个局域网里边的，我的这个是我的天猫魔盒，因为啊，我家的个网络电视盒呢就是天猫魔盒，所以啊，搜到的就是它。然后呢，点击把它连接上。现在呢正在连接，好，连接完以后啊，电视机上就可以直接出来手机的画面了。咱们看一下，已经出来了是吧？出来的画面是不是都一模一样是吧？
，然后呢，就这样就可以播放音乐，然后视频，包括学习东西都可以直接来播放了。首先，咱们来打开个抖音来看一下，没问题是吧？都是可以的。然后呢，可以放点声音，没问题是吧？也是可以变成横屏、全屏来使用的。首先换个，换一个。然后咱们看个全屏的啊，直接点完之后啊，就可以全屏来播放。投屏呢，其实啊就是这么简单。目前呢，很多网络电视盒啊都自带无线投屏的功能。如果你家的网络电视盒没有这个功能的时候呢，其实啊也是可以给这个电视盒呢安装一个无线投屏的软件就可以了。手机如果没有无线投屏功能也没关系，也可以安装无线投屏的软件。安装安好以后啊，他们两个就可以实现无线投屏了。无线投屏的方法就是这么简单啊。然后呢，给大家再分享一下第二种它好用的一个功能，就是我们可以看一下啊，呃，每个这个是这种网络电视盒呢，其实呢，在它的后面啊，后面呢都有一个这样的 USB 插口。我们仔细看一下，就这个插口，这个插口呢，它是啊，可以给这个网络电视盒。可以给它插 U 盘，给它升级来使用，或者呢，可以插 U 盘来播放 U 盘上的视频或者歌曲或者照片来使用。不过这些不重要啊，它有个很重要的功能，这个、功能呢就是啊，我们可以把手机的充电线给它插上，然后呢，咱们就可以看一下啊，它呢就可以给手机来充电了。充电的同时呢，然后咱们看一下啊，然后呢，它也可以啊，用手机的有线，然后呢，投屏在电视机上面。这样呢，可以一边投屏一边给手机充电。然后呢，假如啊家里的一些数码产品没有电了，或者是手机的充电头坏了没有的情况怎么办呢？可以啊，把它插在这后面充电就可以了。这个方法呢非常的实用，大家呢以后肯定能用得到。好了，视频感谢观看，我们下期再见。家里的网线断了，怎么把它们接在一起呢？今天视频给大家分享两个非常好用的接网线方法，接好以后它的使用效果和新的网线效果都是一样的。这两个方法，第一种呢比较专业，第二种呢就比较简单了，适合每个家庭来用。这两种方法总有一种会适合大家。在接线之前呢，首先呢我们先把外皮给它先剥掉，剥掉外皮之后我们才能接。然后剥掉之后呢，我们看一下它这个内部呢是有八条双脚线，我们分别把它们都分开。然后呢，另外一根线也是按照同样的方法把它们都拨出来。给大家分享，用这种方法接好以后呢，非常的耐用，无论多长时间呢，也不会出现问题。首先呢，我们接的时候呢，先把这几条线给它先剪掉一截，剪齐，剪齐之后，然后呢，我们把这个网线都给它拨出线头。把这两条网线都拨好线头以后，然后呢，在这一个上面套一个热缩管，然后呢，我们就开始接网线。这是一条粉色的，然后呢，我们把这个粉色的上面再套一个小的这种热缩管，然后呢，把这头也找到这个粉颜色的，把它们两个拧在一起。拧好以后呢，然后呢，用电烙铁把它焊一下，这样呢就可以防止氧化。然后呢，把这个热缩管给它套上，用打火机烤一下。还是一样，按照同样的方法，把同样颜色的线接在一起，都套上热缩管。到最后，把这个大的热缩管给它再套上。套上以后，给它再加热一下，让它收缩一下。这样接好的网线不仅防水，而且它也防氧化，非常的好用，和新网线效果都是一样的。有些朋友可能会说，我没有这样的专业材料，也没有这样的专业工具，怎么办呢？那么给大家分享一下第二种方法。第二种方法就非常简单了，而且接好的效果呢，也是非常的不错。还有一些朋友可能会说啊，就是接这条网线太麻烦了，还不如直接买一条网线。像这种短网线可以买一条，如果这条网线一百多米长，如果再买的情况下呢，就有点不合适了。然后这些专业的热缩管我们都不用它了，这头也是一样，给它先剥出外皮，也是一样，把这所有的线都给它捋直，因为捋直以后容易接线，操作更方便
。好，留好之后呢，还是一样啊，给他们先拨出线头。不过这次拨线头的时候，每条线拨的线头让它稍微长一点，然后呢，把这些多骨线都给它拧一下。把这两边呢都拧好以后，咱们就开始接线。接线的时候，先让他们两个对齐，然后呢，给它缠上胶带。先固定一下，固定好以后就开始接线，还是一样，就是同样颜色的线，给它接在一起。接的时候呢，这个拧这个麻花的时候呢，一定要让它拧的紧密一些，越紧密呢，它越牢固，不容易出现问题，不容易接触不良。接好一个之后，然后再接另外一个。这种接线方法比较简单，也不需要用专业工具，适合、啊、每个家庭都能用。都接好之后呢，我们开始给它缠胶带，起个绝缘作用。然后缠胶带的时候，我们可以压过来一条，然后呢给它粘住，然后呢再压另外一条。胶带缠一圈压一条，缠一圈压一条，都缠完以后呢，到最后我们把这个给它给它窝过来，然后呢接着再缠胶带。接好以后，虽然它的外观不太美观，但是呢，比较抗拉，也不会影响它的网速，所以说这种方法是最好用的。
万用表还有两个隐藏的功能，很多人都不知道。第一个功能呢，就是它可以快速的检测出线路的断点，这个线不通电了，断了，我们用这个功能啊，就可以快速的查找出到底是什么位置断掉了。呃，第二个功能呢，我们也可以用它来快速的检测电线哪条线是火线，哪条线是零线。这两个功能非常好用，就连一些老电工啊，把这个万用表都用坏了，他都不知道还有这么好用的两个功能，还在那儿傻傻的用这种测电米来测，你说？多不好用吧？我们来看，首先呢，我们在检测的时候，把弯表，我们把它先调到二十伏的交流的档位，然后呢，我们来看检测零线火火线的时候，我们来看，我们把任意一个表笔把它插在这个孔里面，你来看，这个显示七点二零伏，然后这个显示一点多伏，那么这个显示电压高的它就是火线，然后电压低的这个就是零线。这个呢，就是快速判断火线零线的方法。第二个呢，就是如何用它来快速的查找断点。我们首先呢，把这温阳表给它先调到蜂鸣档，调好以后，然后呢，我们来看。首先呢，把这个电线拿出来，很多人呢都是用它来测量通断，都会测，查找断点都不会了。你来看，检测的时候，温阳表蜂鸣器不响，就说明这个线是断的。断了以后呢，我们就开始用它来检测断点，查找断点。首先，我们把这个线给它先。接在空开上面，或者是接在插排上面都行。这个线呢，一定要把它接在火线上面。接上了以后，然后呢，我们打开空开上面这个开关。接下来把弯表我们给它调到交流二十伏的档位。调好以后，我们把它放在这边。接下来我们把这黑色的标笔给它缠在手上面，大概缠个六七圈，五六圈也行。缠完以后，接下来你再来看。我们用这个红色的标笔，这样呢就可以来检测，这样呢可以检测到一个感应电。你来看，现在是有个零点七伏的感应电。我们顺着这个线往下面走走，嗯、呃，假如走到一个位置以后，这个电压突然降低了，就说明断点就在这个位置。我们来看，到这边突然变成，你来看，突然变成零点六了。到这儿呢，你看是零点七，零点七九，到这儿直接零点六，那么就说明啊，这个断点就在这个位置。我们来看一下断点，就这么简单，就精确的查找出来了，是吧？这个方法非常实用啊，把它分享给你，感谢大家观看。电风锅坏了以后，千万不要当做废品给卖掉了。其实这个里面还有个值钱的宝贝，就是这个小铝片，它还有两个隐藏的功能，就连收废品的人啊，他都不知道。呃，这两个功能呢，特别实用。你来看，这是一个二百二十伏、四十瓦的，这是一个保温片，它有一个恒温的功能，在生活当中啊。非常实用，呃，其实呢，它有两个隐藏的功能，给大家来分享一下。首先，我们把这个保温片给它拆出来以后，然后呢，我们给它先接上两条电源线，上面就这两条线，一个上面呢，给它接一条线，就这样接完以后，然后给大家先分享一下它的第一个妙用，啊，无论是第一个还是第二个，都特别实用。你来看，就这样给它接好了以后，然后呢，我们先用个电工胶带给它先缠一下。做个绝缘，这个绝缘一定要做好。做好了之后，然后呢，给大家分享一下它的第一个妙用。我们呢，在使用的时候啊，首先我们先把这个保温片，给它先找个东西固定一下，就找一个铁的东西，然后这个上面正好有个固定螺丝的位置，我们给它拧上一条螺丝，给它先做个支架固定起来。它的第一个功能呢，就是啊，用它可以快速的修好家里坏掉的这些 LED 灯。这些灯坏了以后呢，我们拆灯珠用电烙铁是根本没办法拆的，这样呢，我们用它就可以来代替焊台使用了。因为这个保温片它有个恒温的功能，所以说啊，在拆灯珠的时候啊，无论怎么拆，放多长时间也不会烧坏上面的灯珠。用镊子轻轻的一夹，这个小灯珠就拿下来了。你看速度非常的快，不管是拆还是装都非常实用。你看，我们拆了这些灯珠啊，还可以进行二次利用。你如果用电烙铁把它拆了以后啊，这个灯珠就坏掉了。我们修灯的时候，你看，往上安装灯珠的时候，只要对准位置往上一放就可以了。这个就是它的第一个功能。然后呢，我们再看一下它的第二个功能。平时我们接水管的时候，特别是这种铁管接这种塑料管的时候，那么怎么把它们两个接在一起呢？我们来看，我们把它放在这保温片上面，给它先加下温。这个保温片它有恒温的功能啊，加完热以后呢，这水管上它一点也没有烧糊。然后呢，我们就可以把它快速的接起了。你来看。这个塑料管已经烫得非常软了，这样呢就可以把它塞进去了。到最后呢，我们给它再绑上个铁丝
就可以把这个水管给它接一起。怎么样呢？这个铝片有两个功能，非常好用，是吧？感谢大家观看。朋友们，大家好，像我们使用的这种充电式的锂电弹，当我们长时间使用它干活的时候啊，用一段时间，这个电池就没有电了。我们如果把它拿去充电的情况下，就不能干活使用了。像这种情况，我们如果再买一块好点的电池的情况下，价格也不便宜。所以呢，今天视频给大家来分享一下，我们可以把这个电钻给它改装一下，改装成是两用的，无论是用电池供电，或者是外置电源供电，都可以让我们接着再用。首先，咱们看一下，我这儿有三个电源，先看这个小的，这是一个十二伏五安的，不建议使用这种小个的，最好呢就使用这两种都可以。呃，这种呢是大功率开关电源。或者是从旧电脑里面拆一个电源，我这呢就是从一个旧电脑里面拆下来的，因为这个电脑就十几年前的，呃，电脑已经坏了，所以说这个电源啊我一直在保留着。咱们先看一下，它的输出电压呢有好几组，它有一组啊输出的电压是十二伏十四安，咱们就用这个给它改装一下。首先呢，咱们先把电池拔掉，然后呢看一下电池上面这三个铁片，中间这个我们可以不不用管它，然后主要就是看一下这两个。这个加号这儿就是正极，然后减号这儿就是负极，它相对应的这个里面呢也有两个铁片，先看一下这儿一个，这个呢就说明这儿是正极，然后它对应的负极就是这个，然后呢我们可以啊改装的时候可以找个这样的插簧连接根线，然后在正极这儿插上一条线，然后在负极这儿插上一条线，就可以作为这个供电的电电源来使用，但是啊这个往上面插不好插。还容易掉，现在啊，咱们就采用另外一种方法，就是呢，把它拆开，在里面给它改装一下。拆开以后啊，咱们在它的内部加一个电源 DC 的插头。我想把这个呢安装在这个位置，来测试一下，看一下这个内部空间够不够。装上电池以后，咱们把这个放成放到里面，完全没问题啊，可以放得下。好，现在把电池拆下来，然后把这个开关总成也给它拆下来。接下来呢，就需要在这儿给它先开个槽，然后呢，把这个插座给它放进去，试一下合适不合适，还行是吧？正好。然后啊，找到电池的正负极。正负极相连接的分别是这两个点现在负极上面焊一条黑色的线，然后在这个红色的上面焊这条线，这条红色的就是正极。然后呢，就把这些配件再给它装上。接下来呢，就把这两条线分别接在 DC 插座的正负极上面。最后边的中间这个是它的正极，我们先接这个正极。然后呢，接下边一个负极，这负极呢，其余这两个其实都是负极，随便都随便接上都行。然后呢，把这些线往里面给它塞一下。咱们先看一下这个插头在里面还是比较牢固的，如果不牢固的情况下，就给它打点热熔胶，给它固定一下。就这样，基本就改好了。使用外置电源的时候呢，在这儿插个插头就可以了。然后锂电呢也可以接着再用。咱们看啊，它们是互不干扰的，看是吧？然后呢，咱们把这外壳给它装起来。咱们把这个电源拿出来，找到上面的黑色和黄色的这两条线。黑色的是它的电源负极，然后黄色的是它的十二伏输出的正极。然后啊，接下来就是还需要一条。就这样的插头，这样呢，把它正极接正极，负极接负极，把它连接起来。连接好以后，用胶带缠一下，做个绝缘。然后接完正极再接另外这个负极。然后呢，把这个电源插头给它插在电钻上面。插好以后啊，在这个最大的插头上面找到这条绿色的线，然后呢，任意。和一条黑色的线，给它连接起来，看一下风扇就启动了，是吧？这个时候呢，就有电了。咱们看一下，听着个转的非常有劲儿，是吧？当我们在使用的时候啊
，当它没有电的时候，我们去给它充电，然后呢就可以用这个外置电源给它工作来使用。当它充完电的时候，我们可以就把它再拔下来，然后把这个电池呢再装上，就可以两用了。好了，视频感谢观看，我们下期再见。